അസ്ലാമലൈക്കും ക്യാമിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഫ്രോക്കിൽ ബോയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ബട്ടർഫ്ലൈ ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇത് വെൽവെറ്റിൽ നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ബീഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ബട്ടർഫ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് കാണിച്ചു തരാം രണ്ടല്ല മൂന്ന് ടൈപ്പ് കാണിച്ചു തരാം അതായത് സാധാ ഒരു മെത്തേഡ് പിന്നെ ഒന്ന് പൈപ്പിംഗ് പോലെ നമുക്ക് സെൻ എഡ്ജസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് സാധാ നമ്മുടെ യൂണിഫോമിലൊക്കെ വരുന്ന ടൈ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സെൻറ്ററിലായിട്ടിരിക്കുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സാധാ മെത്തേഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു പീസ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റിഫ് നെറ്റ് സാധാ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ക്യാൻവാസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പം അതായത് ചുരിദാറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിഫ് നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ബട്ടർഫ്ലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റിഫ് നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സ്ക്വയർ ആയിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺ ഷേപ്പിൽ പിടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്ക്വയർ പീസായി അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയർ പീസായി അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിഫ് നെറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത വശത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടിക്കാതെ കാണിക്കുവാണ് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാം അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ എഡ്ജസ്റ്റിൽ കൂടെ സ്റ്റിഫ് നെറ്റിൻ്റെ പുറത്തൂടെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുക അതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം സെയിം കളറ് നൂല് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാണ് ഞാൻ വേറൊരു കളറ് നൂല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരികൾ തമ്മിൽ ഈ കോൺ വരുന്ന പോർഷൻ ഒന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ക്ലോത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ ഇപ്പം പേപ്പർ സ്റ്റിപ്പ് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില്ലാതെ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലെ ക്ലോത്ത് പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കട്ടിങ് കട്ടിങ്ങിനകത്തൂടെ വിരൽ കടത്തി വിട്ടിട്ട് ആ കോണുകൾ തമ്മിൽ വെളിയിലോക്കി എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അതിൽ അതിലൊന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ തന്നെ കോൺ സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരും നാല് വശത്തു നിന്നും ഇതുപോലെ കോണുകൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിത് സ്റ്റിഫ് നെറ്റ് ന തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റിഫ് നെറ്റും ക്ലോത്തും ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ബട്ടർഫ്ലൈ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പോഷൻ കാണും അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തേച്ച് വിടുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുക്കുന്ന പോലെ മടക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ കണ്ടല്ലേ ഇത് മടക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് എഡ്ജും ഒരേ രീതിയിൽ മേളിലോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പം താഴോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഇത് ഈ അറ്റം നമ്മൾ താഴോട്ടായി പോകും ഈ ടൈ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് 
കെട്ടിട്ട് വെക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ഒരു ബാൻഡ് വെച്ച് കെട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ തലയും താഴത്തെ പോർഷനും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് വെക്കുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടെടുത്ത് ഈ താഴത്തെ പോർഷൻ നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് വെക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്കൊരു ബാൻഡ് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പീസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് രണ്ടറ്റവും അരികുകൾ തമ്മിലൊന്ന് മടക്കി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് കാണാതെ അകത്തേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് സൂചി നൂല് വെച്ച് കോർത്ത് വിടാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലോ ഫ്രോക്കിൽ വെക്കാം ബോയ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ബോയ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോയും കൂടെ ഒന്നിരി പോലും റിബണൊക്കെ വെച്ച് ചുറ്റണം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അതൊരു നെക്സ്റ്റ് വീ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമുക്ക് താഴോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടൈ പോലെ പിടിപ്പിക്കാം രണ്ട് റിബൺ കൊടുക്കുന്ന പോലെ അതെങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു നീളത്തിൽ പീസ് എടുക്കുക പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിപ്പം രണ്ട് പീസാണ് കണ്ടില്ലേ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നല്ല വശങ്ങൾ അകത്ത് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് അരികുകളും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ രണ്ട് അരികുകളും ഒന്ന് കോൺ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കണ്ടില്ലേ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഈ അറ്റം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുക ഞാൻ അതുകൂടെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് താത്തിയും മേളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയോ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കാം സെൻറ്ററിലായിട്ടോ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെൻസിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനമോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി തിരിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അറ്റത്തൂടെ വിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഈ സൈഡിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കും എടുക്കാം കണ്ടില്ലേ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് എടുക്കാനൊക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അറ്റം കൂർത്ത എന്തെങ്കിലും സാധനം വെച്ചിട്ട് നടുക്ക് പോർഷൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെൻസിലിൻ്റെ മുനയോ അതുപോലെ സൂചിയുടെ അറ്റമോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അറ്റം നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ കോൺ ആക്കിയെടുത്ത പോർഷൻ ഫിനിഷിംഗ് ആക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും അതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ തേച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതും തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കണ്ടില്ലേ
നമ്മൾ മടക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് സ്ട്രേറ്റ് പീസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മടക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരേ അളവിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പൺ കൊടുക്കാം ഓപ്പണിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ ലെവലാണ് പിന്നെ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ നോക്കി ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക അതല്ല ഒരു റിബണ്ട് ഒരു സൈഡും കുറച്ച് മേളിലോട്ടും ഒരു സൈഡ് താഴോട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് കണക്കാക്കി ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ആ തയ്യൽ ഒന്ന് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വിട്ടും എട്ട് ഇഞ്ച് നീളവും ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പം ഈ തുണിയിൽ നമ്മളിതിനെ രണ്ടായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ അറ്റം മാത്രം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വിടാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോർഷൻ ഒരു വശത്തെ സെൻറ്റർ ആക്കിയിട്ട് മടക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തേച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതുപോലെ ഇത് തയ്ച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ അറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പോർഷൻ ഈ തയ്യൽ പുറത്ത് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ അറ്റം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ തയ്ച്ച പോർഷൻ എല്ലാം തന്നെ അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതുപോലെ അകത്ത വശത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് കാണില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രണ്ടായിട്ടും വരും ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് അറ്റവും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് അറ്റവും മുകളിലേക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ബാക്ക് സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ സൂചി താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വിടർത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയി നമ്മൾ ടൈലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ടൈ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂണിഫോം ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തതുമായി ടൈൽ വയ്ക്കുന്ന യൂണിഫോം ബട്ടർഫ്ലൈ ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ നല്ലതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് തേച്ച് വിടും തേച്ച് വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് യൂണിഫോമിലൊക്കെ വരുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ മോഡലായി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്കൂടെ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടല്ലേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കൈത്തയ്യൽ തയ്ക്കുന്നതാണ് പറ്റുന്നത് ഇതുപോലെ ഇത് ഇതാണ് വേറൊരു ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ബോ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈ ടൈ ചെയ്ത് ടൈൽ വരുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ ബോയിലൊക്കെ വരുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് പല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പല മോഡലിൽ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൈ സൈഡിലൊന്ന് ഒന്ന് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ് കൊടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ നമുക്കൊരു ഷോ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാൻഡി
ഫ്രോക്കിൽ ബോയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക വേണ്ട നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫ്രോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു സിമ്പിൾ ഫ്രോക്കിൽ പോലും ജസ്റ്റ് ഇതുപോലൊരു ടൈയും ഇതുപോലത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് ഒക്കെ അയക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക